你玛知道了？实验室的位置都记住了吧？记住了，那个进门往东拐。干子，这孙秘书，这细菌专家从来不会干预定死刑不颁布，连八四上厕所都在这实验室，这得是真的啊！是真的，你放心吧，小伟不会骗我的啊！走，我们去做成实验室。鬼子来大造战场，一会儿看他我军火变成了财物，都武装哭成啥怂样子？看来这小鬼子他跟野鸡一样啊，一有点啥东西他都固都不固定了。和你你也一样，别拼了。想必那几个八路也被埋在废墟底下了。这几天，除了抢疫苗，一直没有八路的动静。昨天刚给百姓分完疫苗，就在今天动手。快进！
Ricardo. Me consome. Yes, sir. <音>城门伪军封锁严密，也不知道赵队长他们怎么样了。政委，要不咱们现在就开始攻城吧？哎，不行，木头特别交代过，得等他们杀了西军专家之后，我们才能行动。咱们怎么知道他们杀没杀了西军专家呀？哎呀，放心吧，我早就给了他们信号枪了，咱们得以信号为准。这样，李哥，你先带着侦查员到城门附近侦查，一旦发现有变，就先乱开枪。记住，别打电话。是。你们几个，跟我走。哎，我也去。哎，你。着火了！着火了！着火了！快点救火！快！快！着火了！快点救火！快点救火！不知道，是佐藤少佐亲自保管的。起来，少废话，赶快说！我我我我说的都是真的。那佐藤办公室在什么地方？在在一楼。你们去了也没有用，佐藤他不会把疫苗放那儿的。非我韩金行我疫苗来，上维修大招的时候，鬼子临死都忘记拿这个本子。我想，这上面是不是有他们的试验记录和细菌验装的疫苗？哎，那要是没有怎么办啊？就算没有记录，荷乡村那里也有我们剩余的疫苗，总部可以根据那些疫苗化验出它的化学成分。现在专家已经死了。那些疫苗对我们也没有作用了，就把这块烫手的山芋留给佐藤吧。我们走。哎，哥，走，快走。
哥们见面一人一半，这还差不多，算你小舅两岁。我对,对，你要啥你要啥你就要了。注意着点，赶快休息吧啊！哎，好，休息，休息，休息，好，好，好，休息，没问题。
暴君攻城之后，一定会先派我们出门迎敌的。你们先在门口等着，一会儿等我们出城的时候，你们跟在部队最后面一块出城就行了啊。小明，战场上枪炮可不长眼睛，到时候小心点儿。哎，那你自己小心啊。哎，知道了，干了。队长，我得赶快回去了。你们一定要多加小心。放心，队长，回去了。身体未遇之际，趁机攻城。什么？八路攻城？是。立即通知翁管线，率领部队出阵阻击。嗨！马上去加固区，立即带兵防守城墙，压制八路进攻。嗨！利索点儿，他吃你们弄什么玩意儿？司令，司令，啊，咱部队都已经集合完毕了，随时都能出发。嗯，我听好了，狠狠的给我打，听见没有？喂，好了，走。快快跟上队员，我跑开。哎，这四个人怎么回事？偷人懒，一起走。快点，快过来！是。你们几个头上偷什么懒啊？敢不敢往那走啊？走啊，走啊！走走走走走！怎么还不出来？是啊，千万别出什么变故。哎，出来了。同志们，边打边撤，看准了，别伤了他们。喂，兄弟们，给我打！别打了，出来，出来！小团八路，就敢攻城，真的疯子来了！兄弟们，给我狠狠打！兄弟，突然回来，给我打！
，上地过来，快！速度还挺快的，没有没有，你却没有了家伙。张口去，大炮准备，嗨。队长，队长，你们都没事吧？还没，没事，还没，没没打小米吧？啊，都没事吧？还没事，没事。哎，队长。你还不好说，你刚我电子还挺管用的，毫发无损。就是啊，这小鬼子愣没看出来，大眼左中看不出来。哥的，你刚才干嘛踢我？我他不踢你，不踢你，你被小鬼子看出来了，你就。<笑>小鬼子要开炮了，行，别老走了，对，赶紧打打炮灰啊！快撤，撤，快，撤，走走走走走。被几个宝龙弄得鸡飞狗跳，你们几个还配上大日本皇军的名号吗？把这里清干净，其他人跟我进去。这回你们进城可吃了不少苦哎！哎，总奶奶，我跟你说，我跟猴哥那家伙独闯鬼子老巢，那就我哥的时候。哎，那，这这就不说了。哎，这个狗蛋说了，我们这次取得了胜利呀、啊，那靠的不光是武力啊，那靠的还有咱老祖宗给我们留下来的那个。那个、那个、那个、那个，呃，宝贝儿计策。哎，嘎子，啥宝贝儿计策？说给我听听。我可是老三国了。哎，行行行，呃，那咱就说那个抢疫苗。那抢疫苗，那就……哎，胡蛋，抢疫苗叫啥来着？哎呀，你给我坐下啊。那叫出其不意，攻其不备。嘿嘿。你们两个劫持小鬼子，用手雷拖延时间，那叫做缓兵之计。哎，对对对，缓兵之计。哎，还有呢，就是我们呀，先炸了那个鬼子的军火库啊，然后呢，我们又杀了那个缺德带冒烟的细菌鬼子，那叫呃，那叫那个声东。啊，对对对，声东击西啊，这我知道，这我知道。八路先是救出了傻子，然后突然没有动静，为的就是等待我们的疫苗。当我们在城内替百姓分发完疫苗，八路炸了军火库，吸引我们过去，然后返回来杀了我们的细菌专家。偏偏这个时候，八路佯装攻城。这所有的一切，绝非巧合，是有预谋的。
诸位，根据你们的分析，八路佯装工程，他们的动机为何？我想，无非是营救赵友亮那几个土八路。可是，当军火库爆炸的时候，我们已经派了重兵在城门布防，当时根本没有人出城门，这怎么解释？哈<笑>哈，你只能能撒娇个什么东西去？咱我是调户离散，趁虚而入。哎，对，那咱出城叫啥？你们伪装成二鬼子出城啊？那叫瞒天过海。书正为佯装工程，那叫引蛇出洞。<笑>哎，我老太太也凑个热闹呗。刚才这计要是连在一块儿，那叫什么？你们知道吗？叫。明修栈道，暗度陈仓。真了不起！哎，董奶奶，哎，陈啥仓？哎呀，说了你也不懂，反正不是你们家那粮仓。心里醉了，干了。叔，你最有意思了，非得抢着要说，结果说这么多，他一句都没说对。你你，喝汤喝汤喝汤，喝汤吧。羊肉大姐，哎，就这一句，你们俩说对了。喝汤，都喝汤。哎，哎，羊汤锅里有的是啊，管够喝，我去加把柴去啊。哎，你们聊着。我来呀，吃羊肉。毛总，老胡从来哦。莫非他们还在城内？如果还在城内，那么。工程的八路，怎么会无功而返？你可别跟我说，是我们的机枪大炮吓走了他们。前后两次开城门，都是黄协军出城迎敌和撤退之时。没错，这就是问题的所在。八路能化妆成皇军混进司令部，当然也能化妆成黄协军，趁乱混出城外。难道是王拐子暗捅八路？少佐，手下请命，立即捉拿王拐子，对他进行审讯。嗯，这些都只是猜测，没有确切的证据。从今天开始，密切关注王拐子，我们会有机会好好考验王拐子的。让你爹丢丢死人！王叔，啊，啊，赵队长，啊，想小米了吗？啊，赵队长，您都知道了。嗯，我早就知道了。哎哎，我我来我来搞了，我来我来，谢谢啊，没事。慢点。哎，你喝你喝。哎，嘎子，上次在村口拦着你们，那都是误会，你们没记恨我吧？嗨，没有，你不提这事儿，我们都快忘了。是我们不好。我们不应该跟你们动手打架。你俩这次啊，大不小失，就跟咱俩一样。哎，西装，还用吗？哎，有有有，给豪哥来一罐。豪哥，哎呀，你说，你说这孩子他是咋弄的？他怎么那么不听话？三年前他说跟别人一块出去做劳工去，可他怎么就成了二鬼子了？你说这我就想不明白嘛，我就。那还是猴子跟我说呢，要不然我到现在还蒙在鼓里。我说、啊，小米虽然当了伪军，但我看这孩子的本质不坏。赵队长，你就别埋汰我了啊！你说该咋办就咋办吧。我说，您别误会，我们两次进城能活着回来
，那都多亏了小敏的帮忙。真的，真的。赵队长，这么说，马路军不追究小敏了？这事儿呢，现在还下不了结论。不过，我倒真心的希望小米能够认清自己的错误。能够帮助我们多做些事情，赵队长，你放心吧，行的，行的，肯定行的。你刚才不是说了吗？小妹她本质就不坏，她就是……哎呀，你说这孩子，他这……哎呀，他丢人呢！好大哥，齐壮，你今儿对我的这么骚情呢，别是有啥事要求吗？妹妹，真没的。谢谢妹妹，有啥话你就直说，别拐弯抹角的，可怜娃子啊！哼。啊。那个猴子哥，咱们到那边说。我就说你有事呢。猴子哥，我到那边。哥子，我也去。哥，你别去，喝汤。哎，这碗给你。多喝点，喝完还长个儿啊！多喝点，喝点。没有感染瘟疫，还以逸待劳。如果现在出兵，无疑是以弱击强。嗨，不过光凭照亮等人，他们不可能在这么短时间内就能查出城西的军火库。我怀疑城内必定潜藏着八路的奸细。现在正值休整期间，可以开始准备调查。也可以利用这个机会考验王管子的忠诚度。嗨，你看，啥事儿啊？哎，齐庄，哎，你有啥事都说，我杨桃都凉了。杨不凉，你看啊，咱们都在一个锅里吃饭了，这以后啊，咱们都是一家人了。对，那是，你看，你们又给我们吃的，又给我们住的，那咱可不就是一家人了吗？哎，齐壮，哎，有啥事你都可立马他的车，别拐弯抹角的，赶紧。我就是想说啊，以后你们在晋城，能不能把我也给带上？是我刚才听你们这，又是抢疫苗，又是打鬼子的，听着我都羡慕死了。羡慕个屁！一不小心，你娃连小命都没了。就是了。再怎么说，我也是个民兵队长啊，你们都不怕，我更不怕啊。行。那下次再进县城，就带你一个，真的。哎哎哎，刚子，你帮胡大英，这四兄弟你当外甥丁。啊，对对对对对。哎，那这样啊，我们下次再进县城啊，我跟狗蛋商量商量，哎，这总可以吧？我就是怕你们跟他一说，他再不让我去。哎，哎，要不这样，下次你们再进城啊，我偷偷跟着你们去，等到了那儿。我再出来，这样，总不至于他再把我赶回来。你们说这行不行？啊，行。哎，我说你们三个嘀咕什么呢？我操，西装吧，没，他像跟咱。我们就是闲聊天，我们哥仨是处处关系。对对，靠关系。他像跟咱啊，还学大鬼子。啊，对，哎，他还想跟猴哥做炸弹。神神叨叨的，跟我回去。王司令，你敢说，城内没有八路的地下党？哎呀，这闹县城抢疫苗，都是赵友亮和嘎文那几个刁民所为啊！如果没有内应，就单纯几个刁民，就能神不知鬼不觉，从你这个城防司令眼皮下跑出去？王司令，你是不是？欠我一颗脑袋了，稍作声势，稍作英明
，我我马上去查，我马上去查。大日本帝国王权，进入在一夜之间占领了东三省，追查地下道，你可千万别让我等太久。是少佐，我以最快的速度回复您。下去吧。大招，你慢点，别呛着。少喝点，少喝点。大招，你帮杨老爷喝的？你不是来了？你把那嗓面的，真能够能喝了啊！那个什么，咱不说他了。哎，赵队长。老太太，我呀，早就有个事儿，想求你嘞。钟奶奶，您千万别这么说，有什么事儿您就吩咐我就行。我跟你说呀，我跟程茂啊，早就合计了，想着在你打仗不忙的时候，帮母村训练训练民兵。哎呀，祖奶奶，啊，您就放心吧。这赵队长这次为啥回来？他不就是为这事儿回来的吗？真的？哎呦！那可太好了，钟奶奶，您别说，这我啊还有件事儿要拜托您跟毛叔。哎呀，赵队长，有啥拜托不拜托的？有啥吩咐您就说。是这样的啊，您看，这小鬼子已经知道我们几个藏在河乡村了，他迟早会来报复。我看，就靠这些村民、这些民兵，恐怕还是不行。咱们要和小鬼子长期斗争，首先要保存自己的实力呀、啊。那什么，那你有什么好法子吗？我在村子里面转了转，发现啊，这家家户户都有那个地窖，我想把村民们都发动起来挖地道，把家家户户的地道都给它串通起来，咱们借助地道跟小鬼子展现长期的战斗。好，好，好，好，赵队长，我呢？让村民们先把手头的农活干完了，干完之后就按你说的方法，赶快挖地道。对，啊，咱呐集思广益，那个地道口做得越隐蔽越好。那可太好了，要是这日本鬼子来扫荡，让老弱病残都藏在里头，多安全呢！更好的办法就是利用地道，能打这鬼子，那可就太好了。听听听听，哎，祖奶奶不但想到。地道可以藏人，还可以利用地道去打击鬼子。哎，看来您很有战略指挥头脑啊！那是，小孩子道理了。训练积极性很高啊！找我什么事儿？哦，那什么，我来河乡村也三四天了，我该回城了，这不能中断跟组织的联系啊！这时候回城，太危险了吧？我要是不回城，中断了跟组织的联系，那才是真的危险呢。放心吧，我自个儿会照顾好自己。也好。注意安全，回头呢，我跟祖奶奶、跟茂叔也交代一下，我也带回部队看一眼啊。那成，咱就一道。那个茂叔和祖奶奶那边，就说咱俩刚好顺路，路上也好有个照应。哦，对对对，还还有个事儿，我还有点事儿没办完，等办完了咱再走，成不？啊，成。你说什么都成，行吧？没事，我走了啊。查包好了吗？
你这个王八蛋，又让我去查什么闹县城的八路？我去哪儿给他查八路去？啊，又查八路啊？你还不知道吗？啊，这八路就是佐藤的眼中钉、肉中刺，不把这钉子给拔了，那他就不舒服。那司令。八路军在哪儿的，咱都不知道啊！你这上哪儿查去？是不是？上哪儿查？难道我知道吗？那得先答应着他们呀！架不住一个托子，我拖他个十天半个月，看那日本人不自己去查去。佐藤现在还还用得着老子？我就不信他能把老子杀了不成？哎，有道理，有道理，司令，还是你告诉你。我还指着你给我训练民兵呢，吴奶奶。哎，我把李子留下，让他带着训练民兵。哎，部队我去看看，没什么事儿，我马上就回来。也好，部队里事儿多。那个迎春啊，在城里头要是待够了，没事就回村看看啊。哎，哎呀，祖奶奶，哎，您就放心吧，我会常回来看您的啊。哎，队长，队长，队长，来。狗子，狗子，队长，哎，我说你们几个不好好训练，跑这儿来干什么？队长，我想跟你商量个事情。我听说哈姑娘要进城，我想跟她一块儿去，顺便寻一下个妹子。我不跟你说过了吗？我已经让城里的同志帮你去找，一有了消息马上告诉你。你呢，就安心在这训练啊！不是，这得等到啥时候呀？哎，狗子，你正好回去，跟你们那个政委商量商量，再跟那个那个那啥组织的请示一下啊，问我这当八路的事儿。你小子，哎，咱得谈个条件啊！你呢，在这安心训练，不给我惹事儿，我就给你请示。行。我肯定好好训练，你放心吧。祖奶奶，哎，茂叔啊，我呢就把他们几个交给你们了。哎，不听话就给我狠狠的揍，别惯着他们啊。张队长，你就放心吧，我呢会把这几个孩子当亲儿子一样看管着。狗蛋，你就放心吧啊，只要你让我当麻路，让我干啥都行。又怎么了？崴了！崴哪儿了？啊，厉害不？你倒是走慢点啊！一点都不懂怜香惜玉，不找跟不上你啊！好吧，好吧，我搀着你走，行了吧？走啊！啊，大马路了，我压大马路了！哎，慢着点，哎，别磕着碰着了。快点，你快走啊，走奶奶！多好的俩孩子啊！你看，亲人都没了，我看见他们俩呀，我就心酸。真是造孽呀！哎呦，还有啊，你说这来顺他媳妇儿，他爷们儿刚走那会儿，全村人全说他，说他呀把他爷们儿给磕死了，弄得他呀在这村里抬不起头来。后来，一个人悄嘛声的就走了。哎呦，这些年呐，也不知道他怎么熬过来的。估计不易，我又没让你跟着我来，走了。回去以后，少跟那个云娘接触，防着点王拐子，注意安全，知道吗？
，这还像句人话。那啥，瘟疫还没消除，你那伤容易发作，注注意点，要一副不要命的样子。知道了，人就是啰嗦，要不走了。老郭，哎，您说这夏寡妇怎么跟八路军那么熟的？不许瞎说，更不许瞎猜，听见没有啊？行行行，成吗？跟村里人说说，别看见来顺他媳妇就张口一小寡妇，闭口一小寡妇，谁愿意当寡妇啊？啊？奶壶不开，单提奶壶，那不是问人伤口上撒盐吗？那都不对，说说他们听见没有？哎，放心吧，我记着了。嗯。哎，哥哥哥，我我我给你涮涮啊。干子。也得白路你是大八路，我是小八路，啊？这可白。呃，你是大八路，我是小八路。行行行，啊，你是小八路啊。哎，我给你擦擦。哥，你这当八路光喊可不行。这当八路好多事儿呢，你知道吗？啥事儿？你最起码，呃，你你得会敬礼吧？咋敬？行，你看啊，我教你。嗯。这假如见着首长了吧？你看首长来了，你就得这样，你就啪，对，就这样。哎，对，垮。你你你手得这这得绷直了，对对，得使劲啊。你的腿绷直了，对对，挺胸，收腹，得人不能撅屁股，打公鸡才撅屁股呢。对，你不能光会敬礼啊，还得你看他们训练的时候，立正啊，呃，向右看，向左看，还有什么七步走啊，那那个什么跑步啥的突刺。你咋知道？我不都是预备队员了吗？预备队员了，当然知道了。吹牛皮，教我。哎，行行行，奶奶，你你站这儿，站这儿，站好了。哎，对，看到，这叫立正，立正，正。哎，哎，你你走吧，你走吧，媳妇走走走走，哎，你走，哎，一，二，三，一。走啊！哥，行行行，你好辛苦，你咋的？合适不合适？妈，快点！谢谢苏奶奶，谢谢苏奶奶。谢什么呀
，奶奶疼孙子，那是应当应分的。嘎子，奶奶喜欢你，你说你一个当弟弟的，带着这个傻哥哥，不是人人能做的。好样的，哼！孩子，奶奶问你，往后有什么打算吗？我要当八路，给我姐，还有喇子村的老百姓们报仇。我还要把所有的小鬼子赶回他东阳老家去。好样的！可是，嘎子，当八路。不光是给自个儿的亲人，给你村的人报仇，要消灭小日本，让大家伙都过好日子，过安生日子，那才是好样的呢，知道吗，孩子？嗯，我知道了，苏奶奶。嗯嗯嗯嗯、怎么了，大张？怎么哭上了，孩子？不是，怎怎么回事啊？不是，怎么了，孩子？我想我姐，我姐也这么疼我。哥，不许哭，听见没？咱都要当八路了，人家八路军都不哭，哭吧，孩子，嘎子，你也哭，痛痛快快的哭一场。往后，奶奶的家就是你们哥俩的家，听见没有？啊？奶奶陪着你哭，好孩子。要不您来说吧，你说呗。您说，我说呀。您说，您说。行，那我就说呗。一，乡亲们，乡亲们呢？最近咱们村发生的事儿，大家伙心里都有数呗。啊，赵队长和嘎子他们。冒着生死从日本人那儿抢回疫苗，才把咱们大家伙儿从鬼门关给救回来呀、啊！是啊，我们能治好瘟疫，还多亏这几个人。是。哎呦，咱们从日本人那儿抢回的疫苗，他们饶得了咱们吗？如果鬼子要真来了，那可怎么办呢？对呀、啊。赵队长也走了，我们也就这么几支枪了。别害怕啊！哎，干嘛那么胆小啊？我跟你们说啊，赵队长走的时候，交给我和程茂，怎么对付小鬼子？怎么对付呢？枪少有枪少的办法。打今天开始啊，我老太太做主，我跟程茂带领着全村的父老乡亲，开始挖地道。嫂子，嫂子，嫂子来了，嫂
这地道能挡住鬼子的飞机和大炮吗那个祖奶奶说的话都听明白了吧你看看哎这都好的差不多了别说这小鬼子的细菌还真是厉害没准这会儿我都去捡阎王了那不也是你的计策吗你呢是当家的我只是奉命行事局长你带着民兵啊负责往两个通口一个是通向咱们村口一个呢通向两个村哎好了民兵集合快点跟我回家拿工具跟我往
苏奶奶，冒叔，苏奶奶，苏奶奶，哎，冒叔，冒叔，哎，你们看了好几个了吗？不是一直跟你们在一块儿的吗？嘿，这一大清早就不见了，整个村都找遍了，没有。那他还能去哪儿啊？赵队长，你这两次可是闹大了，你知不知道外面给你起什么外号了？我都有外号了，说来听听。智谋赵有亮，啊，得得得得，那是说诸葛亮，不是说我。哟哟哟，还谦虚上了。你这次仗啊打得确实不错，不用谦虚。嘿嘿，谢谢政委夸奖啊。不过，这是大伙的功劳，不是我一个人的本事。赵亮同志，有。你这觉悟可是越来越高了。报告政委，我赵有亮觉悟会越来越高。不骄不躁，保证不让小伟失望。好了好了，我让警卫员给你摸了几条鱼炖上了，给你弄点汤补补，算是给你的奖励。哎呦，有鱼汤喝、啊？别说了别说了，走。哎呦，我想起来了，昨天他跟队长说他要进城找妹妹，他会不会啊？他会不会？有可能。哎，对对对，我估计。他一准儿去县城找他妹妹了。这昨天我给我哥洗澡的时候，那他就一个人坐在板凳上直掉眼泪，还一个劲儿的念叨他妹妹来着。啊，哭了，哭来着。嗯，说这孩子那么不听话呢，他又不商量，给他自个儿走了呢。你说这孩子，不行，我得把他找回来。哎，行行行行，你干嘛去？你回来回来回来。你忘了赵队长怎么说的，林总，让你好好待着，哪儿也不许去。老实给我待着，要不我回去请示一下队长吧。来不及了，来不及了。那个什么，嘎子，你带这大招，你们俩腿脚干，赶紧追他去，赶紧给他追回来，让他在家等着，哪儿都不许去。哎，行行，那那我这就去，快走，慢着点啊。哎，童奶奶，孟叔，帮我挖地道去了。哎，去吧。不是那个程茂，这几天怎么没看见童婉啊？哎呦，我也没见着他。花钱去了，行行行，甭说他了啊，啥事儿啊都指望不上他，一天游手好闲的，挣那点钱呢，全扔到傻子眼里了。等他回来呀、啊，我让人把他看死了，看他往哪儿跑。我还正说去找你呢，我看见你给我留的信号，我就知道你回来了。哎，对了，赵队长临行前让我找的那个女孩有下落了。找到了，人在哪儿呢？在一家茶楼里有一个卖唱的女孩，就叫秀云，而且祖籍啊也是山西的。我们还打听到她家就住在罗锅胡同，跟几个小乞丐在一起。不对呀、啊，我我听猴子说，老跟一个老头在一起。在什么酒楼茶肆卖唱，这怎么跟小乞丐在一起了？你肯定弄错了。他是有一个父亲，不过死在这紫瘟疫中。秀云啊，为了照顾这几个孩子，瘟疫过后没多久就出去卖唱了。原来是这样。那成，我去找找看。那真要是他，我就想办法把他带到荷香村去见猴子。哎，对了，你路上一定要小心啊。两次打倒县城，佐藤啊已经开始怀疑县城有我们组织的存在了。还有，王拐子为了打消佐藤对他的怀疑，整天在县城里搜捕，闹得鸡飞狗跳。没事儿，放心吧啊。下雨一会儿出太阳。走，好，走，别，走，走，走，走，走，快，快，走，站住。
！别动！为什么跟踪我？嫂子，是我，童宝。哎，童宝。咦，嫂子，我说你不还在河乡村吗？什么时候来的？我昨天下午来的。刚才我在后边看着背影像你，我这不跟着你了吗？哎，嫂子，我呀有点小事儿想求你。啥事儿？你不知道，我不是个货郎吗？经常呢到城里进点货，然后拿回咱们乡下去卖，混口饭吃呗。这不挺好的吗？是挺好啊。这不，昨天呢，我看到一批货，特别好。这，这不手里头这这这，这不不太够吗？不太够。啥意思？要借钱啊？啊啊！我说猴哥，你怎么也不说一声就走了？啊？这祖奶奶让我们把你带回去，就跟我回去吧。走，回去。哦。把大嫂救出来，你兄弟俩都高高兴兴的团聚呢。我妹子呢？我妹子才在阿大呢。自生自我，我都不知道呢。哎，不是，这狗蛋儿，不是说答应你让人在县城帮你找吗？别急呀、啊，告诉你，我问你。咱俩上次要怎么把大嫂救回来？你记不记得？嘎子干不着，我急死啊！揍死你吗？嘎子，你把钱给，带上大嫂，赶紧回去。我答应祖奶奶了，就一定得把你带回去。